Ga 12 is baie belangrik dat wanneer jy um, studeer vir die examen, of so ante dat jy gebruik maak van die lewenswetenskap examen, richtlijne van 2021, want as jy van dit gebruik maak, dan gee dit vir jou basis die van een richtlijn rondom hoe om die examen dan te benader. En ek is 100% seker dat um, onderwijs is vir julle skole, het vir julle elke een afdruk van dit gegeen, jy kan het selfs download op jou phone, jy kan het afleid op jou cellphone, en dan is dit dan nou 100% so onthou die examen richtlijne. Nou wanneer ons skyt na DNS, is het van kardinale belang dat ons moet seker maak, so wan, hoe gebruik ons die examen richtlijne vir dat plaas? Jy gebruik die examen richtlijne dier te kyk, ok, dit is het van DNS, die kode van lewe wat ek moet ken, so jy gaan na die inhoud toe daarvan, um, volgens jou handboek en volgens een klom ander bronne, en gebruik dan een vraagstel, en dan vanaf jou vraagstel af, dan gaan kyk jy, ok, dit is waar ek sekere type van een um, gaping sê, binnen in my, um, binnen in my leerproces, so ons gebruik die examenrichtlijn as een basis om te kan sien wat het is wat ons waar het sken, rondom om DNS die kode van lewe. Nou, ek gaan een kort inleiding kie doen, en gaan ons so bykie kijk na paar vraagies rondom dit. So, ek gaan vandag so bykie raak aan een paar goeikies, ons gaan bykie kijk so bykie na um, die twee nukleinsiene wat jy moet weet, is DNS en RNS, dan weet ons dat by RNS krij ons moest ook dan nou twee ander type RNS wat ons bij na verwees, wat jou boodskapper RNS is, sowel as jou oordag RNS, ons gaan daar oor bykie praat, en dan weet ons dat die bouwblokke, die monomere waaruit um, nukleinsiede bestaan, staan dan bekend as nukleotide, so dit is baie belangrik. Ons gaan ook kyk bykie na die ligings, die tierie funksie, sowel as die ontdekking van DNS, en dan gaan ons bykie kyk na die pisering, um, a paar um, interpretatie rondom DNS profiele, en dan gaan ons ook net so kortliks kyk na proteins en tese. So in graad 12, as ons kyk na DNS, is het belangrik om te weet ligging waar in die sel kom dit kom dit plaas. So die lichaam, ons krijg dit binnen organelle, so die organelle is die plek waar ons het krijg, reg. So die organelle waar ons krijg, ons krijg binnen die mitochondrium, ons krijg ook baie van ons DNS, waar aan een plant nie vir alleen, in plantcelle kry ons ook in jou kloreplaste, maar ons van dier baie aandag weer te sê dat ons, die meeste van ons DNS krijg binnen ons selkering in. So een lichaam, dit is die plek, dit is die posiesie, dit is die plek waar ons het krijg, so onthou, selkeer in mitochondrien, maar dan kan ons in die kie dieper gaan om te sê, jy krijg ook in die kloreplaste, maar onthou, vooral vir die examen, kloreplaste is net waar plantcelle dan betrokken is, so jy moet as my aandag skenk aan dit. So, jy het al klaar drie punt in die examen in, jy weet waar krijg ons DNS, en ons krijg dit in daar die verskillende organelle, daar die verskillende plekke binnen in die cel in. Die struktuur van DNS, Nou, ons het so pas gesê dat die bouwblokke van DNS staan bekend as nukleotide. So, een nukleotide is een monomere, is een bouwblok waar die DNS bestaan. En elke nukleotide graad 12 bestaan uit drie dele uit. En jy moet die drie, die drie dele ken. Dit was al in vorige vraag, sê hulle gevraag, teken bijvoorbeeld een nukleotide van dit. Dan moet jy weet, dit is jou nukleotide lyk. So, daar het jou cirkel gedeelte, dit is jou fosfaatmolekiele, jou fosfaatgroep dan het jy ook jou um, prachtige pentagon, wat bekend zijn as jou type suiker, nou wat jy moet weet van DNS, die type suiker wat is in DNS, is dan bekend as die oxyribose, en dan het ons ook een stikstofbasis reg. Nou wat jy moet weet is dat die stikstofbasis in DNS is gepaarde stikstofbasis, waar ons in RNS weer praat van ongepaarde stikstofbasis, en ons gaat nou kom by dit. So elke bouwblok, elke monomere van DNS bestaan uit een fosfaat uit, een type suiker bekend as die oxyribose suiker, so wel as een stikstofbasis. En DNS is lektuur bestaan uit vier verskillende stikstofbasis uit. Dis jou adenine wat altijd gaan met timmin, en dan het jy jou guanine wat altijd gaan met jou cytosine. So onthou adenine paar altijd af met timmin, en guanine paar altijd af met cytosine. So as jy 50 adenine het, gaat jy automatis 50 timmine het, as jy 20 guanine het, gaat jy automatis 20 citusine het. So as ek bevul vir jou na hierdie skets so moet vat, en ek vraag vir jou, oké, okay, geef vir my bijskrifte vir hierdie verskillende gedeeltes van hierdie DNS, um, nukleo, van hierdie specifieke DNS, um, selecteer wat jy sien, dan kan jy letterlijk sien, daar is jou cirkelkie weer, 
daar is jou cirkelkie fosfaat molekule, daar is jou type syker, wat um, jou um, die oxidibose is, daar is jou die timmel en timmel pas nekies, en by adenin, daar is jou jou kwaan en jou kwaan en pas nekies, en by jou sitisien. So, dit is een wenk wat ek aan jou wil gee, graag 12, wanneer jy die vraag sal gaan benade, een wenk. Kijk, as hulle bijvoorbeeld jou geen van hierdie stikselbasis gegeet, en hulle het nou net vir jou gevraag, ok, daar is ons dit, daar is geen letters in nie, en hulle vraag vir jou wat so nummer 1 gewees het. Dan so nummer 1 gewees het stikselbasis. Maar omdat in hierdie specifieke skets is daar al reeds letters, reeg, dan moet jy gaan kyk, wat pas in my daar die een, as jy om nekies so ek dan besef jy, daar die een pas nekies by hom in, so dit is jou timmin saam met jou adenin, so nummer 1 sal dan wees jou timmin, so dit sê vir ons nummer 1 so by skrif, so as dan jou adenin, as dit dan vir jou sin maak, so kyk mooi. As die vraag moes gewees sê, gee by skrif te vir 1 en 2, so 1 gewees sê, as daar geen letters was, wat die stikselbasis aanduid nie, so dit net by voorbeeld gewees sê, stikselbasis, maar omdat daar letters is, kry die stikselbasis nou een naam. En ons sê die stikselbasis wat aan mekaar vastgeheg, dier watersop in niks, en ons weet hierdie watersop in niks is verskrikkelijk swak, en ons gee baie meer verwysing daarna, want ons kyk na die proces van DNS repliseering, so wie alles want ons kyk na die proces van transcriptie, wanneer hierdie watersop in niks aan nou breek. So, Hier is een prachtige skets, dit is een nucleotid wat jy daar sê, my vraag aan jou is, hoeveel nucleotide kry jy in hierdie specifieke skets? Dan besef jy, daar is jou fosfaatmolekule, daar is jou die oxidibose, daar is jou strikse basis, so die drie saam is een bouwblok, so dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en dit is dan 10 nucleotide wat ons aan kry binnen in hierdie specifieke DNS molekule. Wat jy ook kan afleid die skets, jy kan sien dat hulle is gepaarde basis, baie belangrijk, en ons kan sien dat dit is een dubbele string. Dubbele string weet ons baie belangrijk, want DNS is een dubbele string. En dan weet ons, as ons bekend dat die natuurlijke structuur van DNS, weet ons die natuurlijke structuur van DNS, dan bekend as een dubbele helix. So as jy ooit die vraag krijg nie toets in, wat is die natuurlijke structuur van DNS, dan sal jou antwoord altyd wees dat dit is een dubbele dubbele helix. So dit is vir my baie belangrijk dat jy moet ook aandag heen aan die naam van die natuurlijke structuur van DNS. Dan daarby gesê, wat ook belangrijk is, graad 12, is dat jy moet aandag skenk aan die feit dat hierdie stikselbasis wat jy daar kreeg, daar is vier, maar ek wil jy moet aandag skenk vir al aan timmin. Want wanneer ons gaan kyk na ARNS, dan weet ons wat dat ARNS bevat geen timmin nie, en die plek van die timmin bevat ARNS, ons daar nou jura seel. So ons kom weer terug na dit toe. So wat weet jy nou so ver van dit is wat jy al reeds in elk geval moes geweet het? Jy weet van die lichaam, dit is in organelle in die sel, selkering, jy krijg dit ook binnen in jou kloreplas, en die dit in die plantsel is, en dit krijg dit ook binnen in jou mitochondria. So dit is baie belangrijk. Dan weet ons dat die structuur van DNS, DNS hulle is nucleïn sere, hulle natuurlijke structuur is een dubbele helix, so hulle is een dubbele string, dit bestaan uit monomere, uit bouwblok uit, en elke monomere, elke bouwblok bestaan uit drie deel uit, fosfaatmolekule, die oxidibose suiker, jou stikstofbasis, en dan vat jy die informatie en jy gaan pas dit dan ook toe, binnen een vraag context in. En daar sê jy veel type van een beskrywing rondom dit, en dit is so goedkies wat jy net moet weet. Dan baie belangrijk, as ons moet kyk na die funksies van DNS. DNS het specifieke funksies, en die hoofdfunksie, en ek moet jy, ek wil die reden dat ek met die woord oor erfelike inlichting in bouw gesel het vir jou, is omdat jy moet weet dat wat is oor erfelike inlichting. En oor erfelike inlichting, dit is dan moest dan een informatie, dit is moest dan wat jy kry vanaf jou ouders af. So dit moet oorgedra van een geslag na die volgende geslag toe. Een nageslag na die volgende nageslag toe. So wat belangrijk is daar is dat, dit is dan binnen in hierdie DNS, waar het ons dan hierdie oor erfelike inlichting kry. So een van die funksies van DNS is, gedeeltes van DNS dra oor erfelike inlichting. En die gedeeltes van DNS wat wel hierdie oor erfelike inlichting dra, staan dan bekend as jou gene. En die kry jou gene boe op jou chromosome, het is belangrijk. Dan weet ons ook dat DNS is waar alles begin, so dat proteïnsyntese kan plaas, en proteïnsyntese, ons allemaal weet wat is proteïne, 
ons organiese verbindings gedoen het, en ons allemaal weet wat de synthese, dat is op iets te maak, so wat word gemaakt, die de proteïne, synthese proteïne word gemaakt, so wat sê ons hier, so ons sê, DNS bevat gekodeerde inlichting vir proteïne synthese, wat beteken het, dit beteken het, die inlichting wat door DNS opgebouw word, gaan dan ja om, is, om die specifieke proteïne te produceer. En ons allemaal weet, omdat daar so waai DNS binnen aan jou selkering voorkom, sê ons dat DNS beheer die functionering van die cellen. Nou wat jy ook moet weet, graag 12, is die feit dat die DNS aan verskillende species verskil slechts aan die volgorde van die nucleotide. So dit is omdat die nucleotide verskillend ge georden is, verskillend gedaan skik is, dit is dan hoekom die species die is dan verskil as gevolg van die verskil in die volgorde van die nucleotide. So daar ons dit nou onder die knie, ons het gekyk na lichaam, ons het gekyk na lichaam, ons het gekyk na struktuur, en dit kyk ons een beetje na die funksies rondom die is. En dit is een mooi volg, dit kan veel gevraag wat in die vorm van een paragraaf, Dit kan veel gevraagd in die vorm van kort vraag is, dit kan veel gevraagd word met behalve van een diagram, so maak seker dat jy die funksies, die lichaam, sowel as die structuur van DNS amken, vir die controle toets vir jou praktische, sowel as vir jou eindexamen. Nou ek gaan uit so vinnig toe kijk na die geschiedenis van DNS, want daar is een paar vraag is dat meneer saam met jou wil beerwerk, wat jy moet weet is dat die soos vier wetenskapelik is wat jy nou op die skerm sien graad toals, En hierdie vier wetenskapelike staan bekend as Maurice Wilkins, dan het ons ook daar vir Rosaline Franklin, dan het ons ook vir um, James Watson, en dan het ons ook vir Francis Crick. Nou hierdie vier mense het een baie belangrike rol gespeel binnen die ontdekking van DNS, vooral met verwijzen na die structuur van DNS wat dan die dubbele helix is. Nou hierdie sin gee ek altyd vir die kinders vir die school, want ek geloof dat hierdie sin is daar om basis soveel verskillende vraag te kan beantwoord en wat hierdie sin vir jou gesê is die volgende. Ons allemaal weet, daar is een dubbele helix structuur 100%. Maar wat ons wel daarvan ook moet melden, maak is die volgende dat, die dubbele helix structuur was geontdek dier James Watson en Francis Crick. So hulle is die mense verantwoordelik vir die dubbele helix structuur. Recht. Maar hulle kon net die dubbele helix structuur um, basis um, geontdek he, of voor een dag gekom het daarmee, met behulp van die extra foto wat dan saamgestel was die Rosalind Franklin en Maurice Wilkin. So dit is belangrijk. So kom ons som dit op. Wanneer ons praat van die dubbele helix vorm van die DNS molekule sê ons, die mense verantwoordelik vir die ontdekking van die structuur, die dubbele helix structuur, die mense wat verantwoordelik daarvoor is, is Watson en Crick. Maar hulle kon dit net gedoen het met behulp van die extra foto wat dan die Rosalind Franklin en Maurice Wilkins dan geontdek was. Oké, okay, mondvol. Gee gewoon een paar sekondes om het gevonden af in te pad, jy moet het al reeds ken, maar miskien maak dit vir jou nou meer bykie sin. Jammer graag 12, so daar die onderbreken, ek vraag te kom verskoning. So dit is rondom die ontdekking van die structuur van die is dat die dubbele helix was, maar omdou dit was met behulp van die extra foto wat die Rosalind Franklin en Maurice Wilkins dan geontdek is. En wat ons ook wel weet is dat Watson en Crick, so wel as Maurice Wilkins, hulle het een Nobelprijs gekryk vir wetenskap vir die ontdekking van die NS, terwyl um, Rosalind Franklin dit nie gekry het nie, want ons weet dat die tyd waar die um, Nobelprijs uitgedeel was, was daar reeds oor lede, en ons weet dat die Nobelprijs word nie uitgegeef postmortem nie, maar ons weet dat sy baie krediet moet kry vir die ontdekking van die dubbele hulikstudie van TNS. Kijk, so daar is een mond vol. Ons het daar weer gekyk na die lichaam, structuur, funksie, sowel as hoe was die dubbele hulikstudie van TNS geontdek, so dat het ons aan onder die knie 100%. Nou wat jy moet weet in levenswetenskappe graad 12 is dat daar is verskillende sleetelkoncepte waarvan jy moet um, kennis maak. 
gesprek. Nou, hier sê al paar algemene wenke oor hoomsekere vraagtypes te benader in levenswetenskappe, en soos jy weet, vooral in jou afdeling A, kry jy gewoonlik veel voudige kese vraag, waar hulle veel vraag, kies die correcte aanwoord A, B, C, O, D, of as jy gaan na 1.3 toe, dan weet jy hulle kan vir jou sê, kies die correcte, dit is of A, dit is B, dit is beide, of dit is geen ene. Graag 12, asseblief, beloof of gemou, dat al kom dit so dat jy nie die vraag ken nie, moet dit nooit oplos nie. As jy dit nie oplos, as jy dit oplos, dan beteken dat jy het 0% kans om een punt te kry daarvoor, maar indien jy een kans, wat dan beteken dat jy het een 25% kans om of correct te wees, of verkeerd te wees, maar ons allemaal weet so dat jy gaan leer, as jy gaan alles in jou vermoord doen, om dan die correcte antwoord aan te ken, en om so doen dat die correcte antwoord te kan kies, van dat die veelvoudige kies is af. Nou wat ook belangrijk is, is dat Lees die stam, wat jy belangrijk krijg, en kyk my voorbeeld, wat soek hulle? Wat is die vraag wat hulle veel soek? En baie kere, wat jy ook kan doen, in die veelvoudige kese vraag, skakel uit die die, al die verskillende opties wat jy weet, as glad nie van toepassing op dit nie, en dan baie belangrijk, dan beteken dit dat jy is bezig om jou kese, vir jou antwoord baie nouwer te maak, om so doen te vinniger, vir jou antwoord uit te kom. Dit is baie belangrijk. Dan, soos ek weer iets gesê het, jy moet nooit een vraag oplos waar jy veelvoudige kese vraag nie, want dit is daar waar jy 25% kans het om die correct aanbouw te doen. Dan te kies indien jy daar nou nie geleer het. Maar jy gaan moes leer, want jy moes jou ouwers, sowel as jy school super trots maak. So dit is dan 100% doop dit. Hier is een voorbeeld van hom, en dit sal dan nou afhang van die werkjes wat ons nou so pas gedoen het. So daar praat hulle die vorm van DNS molekie was ontdek dier. So as hulle praat van die vorm, dan praat hulle van die structuur. Hulle sê daar, Franklin, dier bewijse van Watson en Kriek te gebruik. Onmiddellik weet jy, hy is verkeer van Watson en Kriek het bewijse van Franklin gebruik. Reg, B, begin ook sommer met Franklin, en jy weet Franklin was glad nie by die ontdekking van die vorm of die structuur van DNS nie, alhoewel sy die ekstraal foto dan geproduceer het. So A en B, volgens my, is al klaar uit aan hierdie vraag. Kom ons kyk gaan na C en D. Ek wil graag, jylle kan vir my daar in die comment section, kan jylle vir my gaan sê, wat sal jylle sê, is die correcte antwoord, tussen C en tussen D. Want A en B het al self al iets uitgeskakel. Ek geef jylle een paar sekondes. Ja, en het iemand al daar vir my antwoord gegeef in die comment section? Ons wacht ons antwoord, ons gaan nie vir die spoon feed vee, hulle moet so'n bykie dank. Ons het die antwoord gegeven, en ons het die antwoord gegeven, en ons het die antwoord gegeven, en ons het die antwoord gegeven, Opsie D. Kom ons kyk, hulle sê daar, Watson en Kriek, hier is sommige bewijse van Franklin te gebruik, en wat was die bewijse gewees, my kinders? Die bewijse was die ekstra foto, so die correcte antwoord daar is D. Hoekom kan ons sê, dit is nie C nie, want hulle sê Watson en Kriek, wat onafhankelijk van enig iemand anders gewerk het, nee, dit is absoluut verkeerd, hulle het nie onafhankelijk gewerk nie, want hulle het die ekstra foto gebruik van Rosen Franklin en Maurice Wilkins, 100%. Nou daar stel nou nog een prachtige vraag hier langs aan ook, dit is ook een veelvoudige vraag. Een sin van die teen is wel een keer het 60 adenine en 20 termine luister mooi. Nou, so as daar 60 adenine is, ons het gesê adenine gaan altyd met termine en guanine gaan altyd met septusine. So hulle sê daar, een sin van die teen is wel een keer het 60 adenine en 20 termine molekiel is. Hoeveel adenine molekieles is in die dubbel gestringde DNS molekiele ten woorde? So as daar 60 adenine is, weet ons nog ons daar met 60 termine wees. Is allemaal nog met my daar? En dan weet ons dat as daar 20 termine is, gaan dan automatisch dan 20 adenine wees. Want termine gaan altyd met adenine. 
So, ons correct aanvoer daar, ons gaan nu nog baie tyd nou nog daar op mors nie, so een van die stringe, 60 adenie, dan is daar 20 termine, 60, 20, so die ander kant, gaan ons ook 60 termine het, en dan gaan ons dan ook het 20 adenie, dus die vraag op die sal, op die, hoeveel adenie gaan daar specifiek wees, so as daar 60 adenie in die een stringe is in 20 termine, en die vraag is in een dubbel geslinde teen, is moet ek jy hoeveel gaan daar dan wees, gee ek veel gewe paar sekondes om vir my daar uit te werk, en in die comment section vir my te sê, wat jylle dink is die correcte antwoord. Ek gee veel paar sekondes, So ek dat ons moet een bykie keiertje gaan gee, ek en jyvrouw Pietersen daar by Rijns, want dit is gewoon wat al lekker saam met ons werk. Optie C is die perfecte antwoord wat 80 is, 100%, hoe het ons by 80 uitgekom? Kijk mooi, die boer, die kernwoord in die vraag is die dubbel gestringde deel is. Dubbel beteken, wat jy aan die een kant het, het jy ook aan die ander kant. So as daar aan die een kant 60 adenine is en 20 termine, beteken dat die ander kant is daar ook 60 termine en dan 20 adenine. Maar ons kijk net na die enkels en ons kijk na die dubbelste en 60 plus die 20 en die ander kant geel aan ons 80. So die correcte aanwoord is C. So daar had jy nou weer eens gesien, skakel uit al die opties wat jy weet is nie een moendlik aanwoord nie, Fokus op dit wat moendike antwoord is om cirkel om en skryf om dan op jou antwoord te stel neer. So dit was net twee voorbeeld wat ons dan gekyk het, wat gebaseer was op die werkies wat ons dan nou dan gedoen het in die vorige paar minuut. Nou, wat jy ook moet weet is dat een van die vraag waar het ons bijvoorbeeld moet kry, en dit is gewoontlik by 1.3 waar jy die kolomme moet paar. So baie belangrik is, dit is waar ons vraag van kies die correcte antwoord A, B, A, beide A, B of geen E nie. So dit is belangrijk daarom dat jy moet kyk wat is die sleetel concept binnen in kolom A en dan of concept of die beskrywing en dan kyk jy ook in kolom B wat is die moendelike antwoorde wat jy dan nou daar kan vanaf kies. Die tweede boelik sê, as die moendelike antwoord correct is, maak een rechtmerkje langsom langs die moendelike antwoord 100% moendelike antwoord Moendike aanwoord verkeerd is, maak jy kruis en so skakel jy dan moest nou uit. En gewoondik het jy twee opties daar, A of B, maar die antwoord kan of wees A of B, beide of dan geen en die soogende onthoudparing van kolomme is gewoondik by vraag 1.3 en dit is ook een van die vraag waar jy ook dan lekker punte kan skool binnen in afdeling A. En dit is hoe jy lyk in die examen context in. So hulle sal vir jou sê, die aanhaaltaal van die beskrywings in kolom 1 van toepassing is op slechts A, B, beide of geen enie, en dan gee hulle vir die correcte aanhaal. Onthou graad 12 in jou vraagstel, op jou antwoordstel, gaan jy nie byvoorbeeld amal die klom goed neerskryf, jy gaat met die vraagnommer neerskryf, nou die correcte optie A, B, beide A en B, of geen enie. Kijk, so daar is jou netjes een vraag, dit word in die selkering gevind, So binnen die selkering weet jy al klaar, ons krijg die en S in die selkering in. Jy weet met proteins en T's, as ons praat van transcriptie, transcriptie, hoor dat woord transcriptie, ons allemaal weet wat is transcriptie, dit is die proces waar dier boodskapper R&S gevorm word, en waar vind transcriptie plaas, transcriptie vind plaas binnen in jou selkering in. So, met die kennis wat ek nou vir jou gegeet, luister mooi, luister mooi. Ons weet ons die ligging van D en S, die ligging van D en S, weet ons moos ons in jou selkeer en mitochondria en sowel as binnen in jou kloreplast as die plantsel is. Dan het ek so pas nou gesê, ook in die selkeer en in, vind die proces plaas in die naam van transcriptie. En gedierende transcriptie, wat R en S gevorm en die type R en S, 
wat dier transcriptie gevorm wil staan bekend as boodskapper RNS. So nou is my vraag aan jou, ek geef jou 3 sek, 5 sekondes om vir my te sê, wat sal jy sê sy correcta word daar in die selkeren gevind? A, B, beide of G, en jy kan ons gauw een antwoord die gevindig daar kry. Hallo, ja, wat sê? Hallo, ja, wat sê? Ek, ehm... Ek neem aan, ek is van die technische probleem, maar ek sien wel dat Reins het weer een vir ons in die pad antwoord gegeen, hulle sê beide A en B. 100%, so baie dankie Reins, wel wel sê, ek is 100% seker, jy het ook gesê, beide A en B, so onthou, D en S en A en S word gevind, beide van dit word gevind binnen jou selk en in. Die type RNS wat ons in die saak en in die jou boodskapper RNS, wat dan gaan beweeg na jou ribosoom toe vir proteins en tese, en dan weet ons ook, ons krijg ook ons DNS dan binnen jou saak en in. Dan 1.3.2 en 1.3.3, dat is vraag is wat wiekie gebaseer is op my oose, wat ek seker is jou ne weisers, jy het nou al hierdie week, jy het van hierdie week nou begin saam met my oose, so jy weet as ons laat van die vakantie gerang skikken, dan verwees ons na metafase toe, waar jy belangrijk metafase, die vakantie gerang skikken, en dit raad dan ook by tot genetische variasie, en dan ook die plek van my oose, waar jy belangrijk met ander woorde, waar vind dit plaas, ons weet by een man binnen die testie, binnen die testes, en in die vrou weet ons, dit is in haar ovariums in, en dan weet ons ook dat my oose, die plek van my oose is ook in verskillende plante in, en ons weet binnen plante is dit dan binnen in jou jalemknoop, baie belangrijk sowel as binnen in jou vrugbeginsel in. So daar is een bykie my oose vir julle wat nou lekker open is, wat hard leer en wat die beste moendelike punt te wil kry vir levenswetenskap of hierdie jaar. So daar het ons bykie gekyk na kolom A by kolom B sy aanpas, en ek skyf om aan na die volgende skerm toe, Nou, daar is baie terminologie wat geverwand word binnen levenswetenskappe. En vooral hier die afdeling van levenswetenskappe, dit val onder DNS en DNS is deel van vraagstel 2. En gelukkig is meneer senior merker vir levenswetenskappe vraagstel 2. En baie keer as ons merk, dan is daar baie van die terminologie wat leerders so'n bykie waar daar so'n type van wat leerders verwant. So kom ons kyk goe bykie na dit. Jy moet weet in graad 8 en graad 9 en graad 10, het ons baie gek na die plansel, en as ons kyk na die plansel en die deesel, dan weet ons dat daar is jou selkeren. Nou binnen jou selkeren is het ons belangrijk dat jy moet weet dat in jou selkeren het ons wat ons noem een nucleolus reg. Nou jy moet weet wat doen die nucleolus? So wat jy moet weet is dat in jou nucleolus, dit is daar waar die vorming van die ribosomale RNS basis plaas vind. So onthou ons het gepraat van boodskapper RNS recht, dan kyk ons ook bijvoorbeeld na jou oordrag RNS. Maar dit is ook iets wat jy ook moet weet van jou ribosomale RNS. So dit is my baie belangrikheid die daarvan ook een noot aan moet maak. So weet net wat is jou nucleolus, en ek sê al wat vir my graag tens vir al, dit is die swart kool binnen in jou selkering in. Ek kan maar nog een bykie klein wat ek kan ek al vir een interskietsie van dit gebeid, soos ons aangaan. Dan het jy jou nucleoplasma, en ons moet jou kernplasma, een in die selfde ding. Wat belangrik is daar, is dat jy moet weet, dit is deel van die protoplasma binnen in die selkering, en wat is die protoplasma? Dit is die levendige gedeelte, dan van jou plasma gedeelte van jou sel. So onthou die nucleoplasma, dit is die gedeelte, wat die vloeistof gevulde gedeelte binnen in die selkering. En dan as ons kyk na die cytoplasma, waar jy belangrijk weer eens, dit is ook deel van die protoplasma, 
Maar die cytoplasma krijg jy nie binnen die selkeer nie, jy krijg dit buiten die selkeer in. En het is binnen hierdie cytoplasma waar jy die verskillende organelle krijg, soos die voorbeeld, jou ribosome, jou chromatide, ach, ach, jou ribosome, jou mitochondrie en jou chloroplaste, jou endo, jou endoplasmische reticulin, jou, so jy krijg allemaal jou organelle, en in die organel, in ons lichaam het ons organe, maar plant en dier, sjelle, plant sjelle en dier, sjelle het nie organe, het organelle, en elk organel doen ons specifieke punt, want ons kijk na dier, is die kode van lewe, die belangrike, belangrike, belangrike organelle, waarvan jy moet kennis neem, is die selkeren, die mitochondrien, sowel as die ribosoom, sowel as die chloroplast, hy is belangrike organelle, daar kan ek ons die ribosoom in ons weet, die proces van proteïn synthese punt plaas, so dit is in die ribosoom waar proteïne basis geverhaardig word, dan het ons ander woord, en dit is vooral, aan ons kyk na my oose, maar dit kom ook vanaf jou DNS af, want het is ons binnen in jou DNS, binnen jou chromatine netwerk, waar jy moest jou chromosome kry, en het is binnen jou chromosome, waar jy moest nou basis jou, jou gene kry, en is jou gene wat dan daar die specifieke oorerpelike eigenskap dan bevat. So jou chromatide, weet ons, is jou individuele trade, dit is een van die beinkies, en jou twee chromatide word saamverbind, dier wat ons noem as centrum meer. So twee chromatide vastgebind dier as centrum meer, geef vir ons a chromosoom. So a chromosoom bestaan uit twee chromatide wat vastgebind is dier a centrum meer. Dan die centrum meer daar weer is, dit is die tier wat die twee chromatide aan mekaar verbind. Baie belangrik. En dan praat ek van a gerepiseerde chromosoom, hulle sê daar verbind in die gelopiseerde grom, dit hecht ook die gromosoom aan die spoelveelsel tijdens seldeling, en dit vind vir al plaas gedeelende metafase. Dan het ons ons gromosoom, so ek daar gesê, dit is op die gromosoom, waar ons dan hierdie oor ervens eindskappe kry, wat in die vorm van gene kom. So, waar op die gromosoom kry jy jou DNS, ek kry dit op jou, aan jou gene in, en dit is dan die gene wat dan jou DNS bevat. Dan het ons die chromatien netwerk onthou van hom, en dit is ons hierdie chromatien netwerk wat ons nou inkrimp en inkrimp, en dan eindig ons ook met chromosome, so dit is sigbaar, dit is draadachtige struktuur in die selkering van die verdeling, en wat belangrik is daar is dat, ek sê gewoon nou vir die kinder vir die evalueerders vir die school, as ons kyk na jou, ehm, selkering en in die selkering sien jy die draad, die sikke zwaar klink, so waar net so nie weet, en dat dit is jou groma, die netwerk. Ok, ek vraag een verskoning so vir dit, ek hoop jy nou weg gegaan. Dan my groot vir dit, ek skakel van die skerm oor, ok. Daar het ons die centrosoom, en wat belangrik is by die centrosoom, is dat jy weet, dat jou centrosoom bestaan uit jou centriwille uit. En die funksie van jou centriwille is, centriwille is daar om basis jou spoelveesels te vorm. So moet nie centrosoom verband met centriwil nie. Die centrosoom bevat die centriwille en die centriwilse funksie vooral binnen in celdeling in is om die spoelveesel dan te vorm. En ons weet dat jou centriwille krij ons slechts binnen in diercelle, ons krij dit nie in plantcelle nie. Dit is die verskille tussen plant en diercelle graad 10 werk. Ok, so daar is een paar van die verskillende terminologie wat baie kere mense die kiet in mekaar maak, hulle verwant bijvoorbeeld nucleoplasma met cytoplasma, chromatiet bijvoorbeeld met chromosoom, so kyk daarna, werk dat dier en maak seker dat jy die verskille kent is in die verskillende terminologie. Ok, ons beweeg aan, ons maak mooi vordering. Nou gaan ons een beetje kyk na een paar van hierdie woorde, en daar is jou DNS, die oxyribonucleen sier, ons weet dat dit is een dubbele string, dit vorm die chromosoom in die selkering en baie belangrik daar so, daar is die funksies van die is dit daar oor erfelike eigenskap, oor erfelike inlichting en dit bevat dan een gekodeerde boodskap vir proteïns en deze. Rek, en as ons kyk na RNS is dit baie belangrik, RNS is weer enkel string wat die is, dit dubbele string is, so daar is al twee verskille tussen die en is en RNS, en ons krim ook in die kerenplasma, maar die RNS wat ons in die kerenplasma krim, en dan worden die nucleoplasma, staan dan bekend as boodskapper RNS, dier die proces van transcriptie, as jy nou met my daar, en dan die RNS wat ons in die cytoplasma krim, 
Dis dan buiten die um, selkeren. Dit staan dan nou weer bekend as jou um, oordrag RMS. Sowel as jou ribosomale RMS. En ons weet dat um, door die hele RMS is dit dat ons proteine dan gaan dat vorm door dit alles. Dan, wat is die helix? En ons gaat nooit meer praat van een helix nie, graag toe ons praat van een dubbele helix. So, die is een natuurlijke vorm as een dubbele helix. Nie helix nie, een dubbele helix. En een monomeer, soos ek het al reeds weer genoem het, wat is een monomeer? Het is een bouwblok van iets. So, as ek my voorbeeld vir julle vraag, wat is die bouwblokke van Hoerschool The Range? Dan gaan julle van my sê, die bouwblokke van Hoerschool The Range is al die leerders, al die onderwijsers, al die ouwers vir die school, al die mense in die gemeenskap wat die rol speelt. Dit is allemaal bouwblokke, met ander woorde hulle, allemaal draad buit op die algehele selectuur van die school. So wat is die bouwblok? So as ons praat van een monomeer, dan verwijs na die bouwblok, en ons weet die bouwblokke van DNS en RNS staan bekend as nucleotide. Dan een polymeer is een groot molekule wat bestaan uit kleiner molekules uit, kleiner bouwblok uit. Ons gaan nou praat oor een polymeer. Dan kijk ons naar een nucleotide, die gaan nie weet daar oor praat nie, daar is ons suiker en stikselbaas en dan ons ons fosfaat, die oonig ons fosfaat groep wat ons het, en dan het ons aan minosira. Minosira weet ons, ons weet die bouwblokke van DNS is nucleotide, maar die bouwblokke van proteïne staan bekend as aminosira. So daar is die bouwstene van proteïne staan bekend as aminosira. Dit is vir my baie belangrik. En onder, as ons kyk na proteïne, en siewe is ook voorbeelde van proteïne, wat is die hoogfunksie? Ons weet dat proteïne is katalysators, met ander woorde, hulle versnel die chemische reaksie. Kijk, so dit is dan basis dit rondom een paar woorde wat ook belangrik is vir DNS die kode van lewe. As ons kyk na ons stikstofbase, weet ons daar is vier stikstofbase, sy adenine, timine, cytosine, en dan het ons ook ons kwanine, en wat jy wel vir jouself kan doen, gaan leer so bykie oor die wetenskapelike Chagaf. Chagaf was die man wat basis uitgewerk het, dat as hy 50 adenine is, hy altijd 50 timine wees en so. So leer so bykie op rond om, want in die vertoal wat het so belangrijk dat jy vir jouself wat die geniaal moet verrijk met so veel as moendlik extra informatie rondom dit alles. Baie belangrijk wat jy daar kan sien is, Eurasil, kry ons in RNS. Jy sien jy altyd die platte van RNA, dit word gaan vaar in die examen context in, maar omdou, ons is ons op die Afrikaans, ons praat van DNS en RNS. Dan wat jy ook moet weet, is dat binnen DNS is daar die stuk so basis stimming, maar in RNS is daar geen timing nie, want timing word nou gevervang dier Jura Seel, en dit is in RNS. Dan, daar is die op paar verskillende vorme van DNS, mitokondriale DNS, jy kan so maar klaar word, dit is DNS wat jy krij in die mitokondrie. Selkerend DNS, dit is wat jy in die selkerend krij, en dan door die plastische DNS krij, is dan by die klore pas, dit is baie belangrik, en ons weet slechts in plante in. Dan, DNS replicering, wat is het om iets te repliceer? Om iets te repliceer beteken, jy maak een identische kopie van dit weg. So wat is DNS replicering? DNS replicering is die proces, waar door ons twee identische DNS molekules basis aan. Vorm, en wat jy moet weet van DNS replicering, is die feit dat hulle is precies identies. En ons gaat nou rondom dit praat. Dan is daar baie verskillende fases van proteins en tese wat ons nou moet kyk, en daarna verwees ons na transcriptie en translatie. Nou wat jy moet weet van transcriptie en translatie is die volgende. Dit is dier transcripts en dier translatie wat ons op einde van die dag gaan het a proteïn. Want proteïn synthese, die vorming van a proteïn bestaan uit twee fases, uit twee stappe. En die twee fases is eerst transcripts en die selkering in en dan translatie binnen die cytoplasma, binnen in die, binnen die cytoplasma, binnen in die ribosoom. So dit is my dan daar baie belangrik. En daar sien jy weer transcriptie van plaas in die selkering in, die synthese van boodskapper RNS, wat beteken dit die maak van boodskapper RNS vanaf die DNA ten plaat af. Dan gedurende translatie, by die belangde, hulle sê daar van plaas op die ribosoom, wat kry so vast nog sê die ribosoom, kry ons binnen in die cytoplasma, dit is belangrijk dat jy daarvan kennis moet maak, 
in ons weet dat, dit is in hierdie proces waar die inlichting, wat jy krijgt van jou boodskapper aan is, die inlichting word nou omgeskakel, so dat ons die correcte volgorde van amino sieren kan kry, om dan die correcte volgorde te kry vir die specifieke protein. So kom ons som dit gevinnig op, en ek gaan het weer opsom die um, hierdie um, nootakies gevinnig, ek skryf gaan aan die volgende serum toe. Dan nog belangrike woorde wat jy moet ken my kind is a kudon, so wel as a anti-kudon, Kudon, drie stuks op basis wat ons kry op boodskapper aan en sreg. Dan antikudon, drie stuks op basis wat ons kry op oordrag aan en is. Dis verlangde. So as jy drie stuks op basis sien op oordrag aan en is, weet net dat dit is a antikudon. En as jy drie stuks op basis sien op boodskapper aan en is, weet net dat dit is a kudon. En a kudon pas altyd by a antikudon en om dou dit is drie stuks op basis. Ons allemaal weet dat klaar wat is water so bindings as die bindings waar die twee DNS-stringe aan mekaar hou, en ons weer is baie swak. Dan, vroeger het ek gepraat oor aminosiere, toe sê ons aminosiere is die bouwblokke, of een ander woord vir die bouwblok. Geer ook om een paar sekundes, wat is een ander woord vir die bouwblok, wat ek al jou het gesê, een ander woord vir die bouwblok. Ek het iemand vir my antwoord gegeef, jylle paar sekundes, een ander woord vir die bouwblok. Het ons een antwoord, Jana? Een ander woord vir een bouwblok, dit begin met een M. Ek sien jylle hand is op, maar ek sien ook dat Rijns Woerskoel het antwoord een mooie meer. Een mooie meer, 100%. Rek, so ons weet dat een bouwblok, een ander woord vir een bouwblok is een mooie meer. Nou die bouwblok van een proteïne is ons aminosiere. Maar hierdie klom aminosiere moet vastgebind word aan mekaar. En wat die aminosiere vastbind aan mekaar, ons weet in tenies het ons gepraat van waterstofbindings, wat die stikstofbasis vastbind aan mekaar, maar binnen in proteïne, wat sy bouwblok aminosiere is, het ons daar bindings wat die aminosiere aan mekaar, en dit sal my kind as jou peptiet bindings. So, wat hou die aminosiere aan mekaar om my proteïne te vorm? Peptiet bindings. Wat hou die stikstofbasis aan mekaar by die DNS? Dit is jou waterstof bindings. Ok, dan een geen. Baie belangrik dat jy moet weet wat is een geen. Ons het gesê die geen kry ons op ons chromosome, So op jou chromosoom kleer jou verskillende gene. Jou gene van haar kleer, oog kleer, lengte, amal dit kom op jou chromosoom voor. So wat is die gene? Dit is een segment, so ek gesê dat een gedeelte van een chromosoom, wat jy alke eigenskap beheer, eigenskap wat jy dan oor erf vanaf jou ouders af, dit is een eenheid van op die volgende stikke DNS, wat die genetische inlichting dra, wat jy oor erflike eigenskap beheer, van die organisme bepaal. So, blauw oor, groen oor van jou ma, jy gaan een van die twee uit, as jy dan met my daar, en dit word dan saamgeval, as jy oor erkelijke eigenskap in die vorm van gene. Dan jou genoom, wat is jou genoom? Dit is al die gene wat ons dan kry binnen in die organisme, en jy kan so bykie gaan oplees rondom die Human Genome Project, dit is een baie interessante gedeelte om oor op te lees. Dan een mutatie, Ek sê altyd die kinders, mutatie is een fout, maar jy gaat nooit sê die toets en skryf, maar mutatie is een fout nie. Ons sê, wat is een mutatie? Een mutatie is een skielike verandering in die DNS en nucleotiek volgorde. Of jy kan sê, dit is een skielike verandering 
and before orde van die DNS stikstof basis. En as ons daar dit verwijst, dan sê ons nie met as een mutatie nie, maar ons sê dit is een geen mutatie. So wat is een geen mutatie? Dit is, waar jy bijvoorbeeld adenine gaat met timmen, guanine gaat met sitpesien, het jy nou skielik dat adenine gaat met guanine. Onmiddellik weet jy dat dit is verkeerd, want adenine kan niet met timmen gaan, en guanine kan niet met sitpesien gaan, want hulle is komplementeer een stuk so basis. So, as iets wat is dit geweest, sê ons een geen mutatie plaasgevind, wat is dit? Daar was een skielike verandering in die DNS stikselbasis volgorde. Ok. Nou daar is so'n type van een vraag hier, wat ons gebruik het een paar jaar gelede, toe ons gedoen het die WKOD'se uitrekkingsprogram van leerders wat so'n bykie gesikkel het, en daar kan jy basis sien, vraag 1.1 was benoem die volgende nummer 1, nummer 2, nummer 3. Reef, so wat ons daar wel kan sien is nummer 1, het hierdie persoon gesê is adenine, wat jy kan sien daar, hy gaan gaan met timmen, dit is so in die reesende vorige vraag, gee so dat jy verstaan hee. Dan die suiker daar, weer is een verskil tussen DNS en RNS, DNS het die oxyribose suiker, en RNS het ribose suiker het jy opgeleid met die naam deoxyribonucleensier, en het is ook ribonucleensier, wat sê verskil daar, die deoxygedeelte. So al wat daar gebeur is dat, jy haal net die deoxygedeelte weg, dan besef jy dat ribonucleensier, deoxyribonucleensier, deoxyribose suiker, ribose suiker, so ons haal net die deoxygedeelte by wat RNS dan betref. Geer die aantal nucleotide, jy kan daar klaas sien, is 10, dit is 100%, Gee een verskil tussen die stik, nou lees die vraag, gee een verskil tussen die stikstofbasis wat in DNS en RNS moet. So al wat jy kan sê dat DNS weet ons bevat timmen terwijl RNS. Wat vervang vir timmen in RNS? RNS is geen timmen nie. Wat het RNS in die plek van timmen graad 12? Splaat gof vandag met my. Ons het ook wat kap in die kap van die kap van die kap. Dit sê Irasio. Irasio, 100%. So, kom ons tabuleer. Die woord is belangrijk, graad 12. Tabuleer, met ander woord, jy moet die tabiaal opstel. En jou tabiaal het al te opskrif, en dan het jy my so opskrif vir jou linkerklom, so wel as vir jou rechterklom, afhangende van die ingewikkeldheid van jou klom. So, as ons moet kyk na verskille tussen DNS en RNS, is daar so baie verskille. Maar ek gaan gewoon net vanaf hierdie skermpie gaan net aanskrif aan my volgende skermpie, dan kyk ons gewoon net na die verskille tussen die ene sien haar die mees. So daar is my voorbeeld vir jou een luisie van verskille tussen DNS sien haar die mees. Ons weet ek laat DNS is een dubbele string, haar die mees is een enkel string. Reg, DNS is in die vorm van een dubbele helix, en dan weet ons haar die mees is een regget molekule. DNS besit timmen, terwyl RNS jurasiel besit. Dan weet ons DNS bevind besit die suiker die oxyribose, terwyl RNS die suiker ribose besit. Dan, net van interessant het, jy kan het net weet, DNS is een baie lang molekule, terwyl RNS is een baie korter molekule is. En dan het DNS weet ons, is daar gepaarde basis, die adenine, timmen, koanin, so te sien terwijl ons in RNS ongepaarde basis is, want daar praat ons ons nou van jou koedonne, wat dan gaan met jou antikoedonne. So daar is daar een paar verskille tussen DNS, sowel as tussen RNS, waarvan jy moet aandag skenk. Kijk, skyp om my weer terug na my volgende slide. Ok, graad 12, ek wil gewoon net vinnig, dat jylle gewoon net vir my hierdie vraag hier gewoon vir my moet uitwerk, Ek gaan vir julle, ok, dit is 6 punte, so ek gaan vir julle 30 sekonde scheel. Om gewoon vinnig vir my hierdie vraag uit te werk, dan gaan my leer dier om werk, en dan gaan kyk ons gewoon na transcriptie, sowel as translasie. As daar enig iets die onduidelik is, tik dit vir my binnen in die chat in, en dan sal jy vir Jana dit net communikeer saam met my. So ek geef julle 30 sekonde, so om gewoon vinnig vir my hierdie vraag uit te werk. Kijk, 30 sekonde is begin nou.
Oké, okay, I feel good. Lijkt me ons een schaal met die antwoord, die gaat ons. So, kom eens kijken naar hom. Lees die vraag boe. Die diagram hieronder verteenwoordig een enkele, of verteenwoordig enkele nucleotide en een enkel DNS-strang. So die aard is die DNS, 100%. Geen die letter van die deel wat die volgende verteenwoordig, wat sal jylle sê is die suikermolekule? Iemand daar vir ons een antwoordkie waar jy vinnig, wat is die suikermolekule daar? Wat een letter sal ons sê is die suikermolekule? Ek ons een antwoordkie in die chat in. Eindelijk alles beantwoord in die chat. So dit is 1.5.1a is letter I. Letter I is 100% en ons weet I staan dan bekend as die oxyribose. Volgende 1B is letter X. 100% die cirkelkie gedeelte, daar is jou fosfaatmolekie 100%. Hoeveel nucleotide word in die diagram verteenwoordig? Ek hoop dat hy slim kinders by behal sê dit gesê dat dit is vier nucleotide is. Dit reg jy vir jou na. En dit is daar nie meer. Dank, so jy weet hoe in die visie die nucleotide by kin. Ek kyk na jou cirkelkie, jou pentagoon sowel. As jy stikselbasis en die driekie saam geef ons in nucleotide. Dan skryf die stikselbasis van boe na onder. So is dier die peil aangeduis. So kyk die peil van boe tot onder. Wat die komplementere DNS-string van die molekule sal dan wees. So, Timmin, ek hoop die eerste letter was A vir Adenin, dan Guanin, gaan met Sipisin, weer eens Adenin met Timmin, en Sipisin dan met Guanin. So, die correcte antwoord daar moet wees A, S of C, kan die leder gesê het, T, en dan weer eens jou G, 100%. Kan vraag of jou, noem twee processe wat vereis dat die twee strenge van die DNS molekeel aan enkelslinge sky, soos in die diagram getoon. So, daar is twee processe wat vereist dat hierdie twee stringe, baie belangrik, van die DNS-molekule aan die enkelslinge sky. En ons weet, dit is die proces van DNS-replicering. Jy vrou Jana, het iemand daar so'n antwoord vir ons gegeen? En transitie. Die antwoord wat vir die vraag is, vir 1 van 5 en 2, dat nie so is om nie. Wat was die antwoord? Ek sê, maar ek het dan nie lekker geluister nie. Mythose. Ok, mythose. En wat is die ander antwoord? Dit was al, en dan sê dit die volgende woord van Babelsheid, sê slag watertoefende, slash DNA reconfeer. Ok, nou luister mooi na die vraag. Die vraag vraag processe. Noem twee processe wat vereis dat die twee stringe van die DNS molekeel aan enkelstringe sky. Dit is baie belangrik dat jy moet weet, want nou spraak aan processe, dan verwees ons nie byvoorbeeld na na een item die ons verwees na processe wat plaas het. En processe binnen in DNS die kode van lewe wat ons na kyk is net die volgende drie processe. Dit is DNS replicering wat in die sel keer in plaas en wat DNS identische kopie van hem self maak. Dan het ons ook baie belangrik transcriptie wat ook in die sel keer in plaas vind. Dit is wat DNS mis nou boodskapper RNS maak. En dan het ons ook translatie. So wat gebeur by translatie? By translatie sê ons mis nou, dit is mis nou die proces basis waar die jylle proteïne gevorm word binnen die cytoplasma, binnen in die ribosoom. So die twee proces wat vereis dat die twee slinge van die DNS molekule in enkel stringe moet sky, soos in die diagram getoon, die twee proces is aan wat daar sal dan wees replicering, sowel as transcriptie, so maak kom nie te rekening. So die toos is nou bykie ver uit, die toos is baie meer gekoppel aan jou my oose. So maak het in oota van dit vir my. Ok, ons beweeg al aan aan die volgende vraag hier toe, ek gaan nou bykie begin aan haar kip keer dit, want ons het nou nog 29 minuut oor en ek geloof ons het baie bereik in die sessie. Kom en skyf gaan aan ons volgende ene kip toe. Ok, so daar het jy nou weer ene, lees die vraag nie, Lees die vraag hier vir my, en dan gee my die hele weer eens 30 sekundes, en dan kyk ons of ons dit gau kan uitwerk, en dan gee my die hele ons die antwoorde oor 30 sekundes, jylle kan begin met dit.
Ook oh, kijk, ons tyd is om, kon ons om uitgewerkt het daar, weer eens, dat is een afdeling A vraag, so dat is redelijk een makkelijke vraag, dat is ook stil stil van afdeling A. So, en het ons antwoordkie staan wat ons basis kan sê, um, bijbelandig, dat is een DNS molecule, so ons kan daar sê, dubbele string, by nekies, string 1 en string 2. Nou is die vraag, identificeer die volgende molecule X, so het ons antwoordkie daar by 1.4.1a, Geen antwoord op die antwoord nie. Ok, ons wacht vir die antwoord is leer, dus ons het hier nog so 5, nog so 10 sekundes. Ons het nou antwoord op die kruim in die lees. Van wat is school op is dit, want lyk my ek met die school gaan besoek. Dit is weer nie die antwoord. Kijk, dit is 100% en wat het ons daar gekryp aan van bel? Hulle sê 1.3.1a is een stikselbasis. 100% is ons stok om goed daar. Jy weet ook dat jy hierdie stikselbasis een naam kan geen nie graag toe als en daar is geen letter aangeduid. So wat is net stikselbasis goed leek. Dan die suiker by ei, het hulle gesê, die op die bedrijf, hy is 100%, en dan die binding by weer, swak, water, so tyde, 100%, geer die gesamenlijke naam, van x, ei, en z, hulle amal saam, dit staan na my kind as een, 1.4.2, wat was hulle antwoord gewees? Niet meer jy sê, niet meer jy sê, dit is 100%, dan noem die natuurlijke vorm van DNS, a wat sy helix a, double helix, baie dankie vrou, dan noem die proces waar die DNS a kopie van homself maak, met ander woorde, daar sê nou met een DNS molekie, daar sê nou twee identische DNS molekie, en die proces wat sê die leerders is sy antwoord, DNA is die leer, 100%, dan 1.4.5, noem twee plekke in die diershel waar DNS voorkom, nou hier so as a, vast van gedeelte van die vraag. Twee dele van een diersel. Onthou diersel het nie kloreplast in, so jy kan nie sê by plekke kloreplast in. So die enigste twee wat jy hier kon genoem het as een antwoord, kon ek geluister die antwoord kies aan jou vrou? Mitochondria en selkerring. Selkerring. So die oomlik as jy moes gesê dat kloreplast my kind, dan het jy die pin verloor van kloreplast te kry ons slechts binnen in plantselle in. So dit is belangrijk vir daar die enige. Ok, so as ons kyk na transcript sê en translatie, hier wil my deel graad die langs lees aan die manier die proces en moes jy in diepte gedoen het in die klasse. Al wat jy moet weet van transcript sê is die volgende, boodskapper ARNS word gevorm. En wat jy moet weet van translatie waar jy belangrik, dat is waar die protein gevorm word. So onthou hy nie, dat is gedeelende transcriptie word boodskapper ARNS gevorm en gedurende translatie word een protein gevorm. En het staan nou wel hier so'n Engels in, maar DNS replicering, dat is weer waar DNS twee identische twee identische DNA molekule basis gevorm word. Nou wat belangrijk is, is in transcriptie en translatie, is dat transcriptie is baie amper die selfe soort translatie, maar het is van kardinale belang dat die kandidaten moet besef dat daar is verskille en baie groot verskille. So kom ons kijk na die verskille. Ons allemaal weet gedurende, wat is DNS replicering? Dit is een proces waar die DNS die identische kopie van ons self maak. Daar is jou een punt. Waar vind dit plaas? Dit vind plaas in die selkering. Reg. Wanneer vind replicering plaas? Dit vind plaas gedurende inter fase, so daar het ons 100%. Jy weet nou waar, wanne en jy weet ook wat. Maar die belangrike vraag is, hoekom moet replicering plaas vind? Baie belangrik daar, en ook belangrik hoe vind dit plaas? Reg. Nou, wanneer ons kyk na die hoekom replicering plaas vind, wil ek jy met altijd een nota daar van by vir my maak van my toese, jy kan het iwers op my blad vir my maak, die hoekom replicering moet plaas vind, is baie nagekoppel aan my toese, en ons gaat nou daar oor plaat. Dan, so wat is replicering? Die prachtige dubbele helix wat jy daar gehad het, hy gaat nou losdraai, dan sê ons wanneer jy losdraai, sê ons die swak watershopbindings breek. Verstaan jy nou, hoekom ons sê die watershopbindings in DNS is swak, want dit breek gedurende replicering en gedurende transcriptie. 
Nou wat ons hier so sien sê, beide oorspronkelijke DNA stringe DNA sit in plaat, nie een van dit die beide. By transcriptie sê ons een string DNA sit in plaat. Kijk, so beide stringe DNA, DNA sit in plaat en jou vrye nucleotide wat jy dan ook kry binnen jou nucleoplasma, hulle bou nou een nieuwe DNA string, recht, baie belangrik, maar dit is komplementair aan die oorspronkelijke een, dit is belangrijk daar. En dan, so weer ons uitne met Timmy, sit ons in met Kwani, en die uiteinde van dit is, ons kry twee identische DNA's nodig. Kier, as en ek sit gewoon het vele as sketsie op, om dit gewoon het een bykie vast te vang. So hierdie sketsie hier so, ons kyk om vannacht op, Ok, so basis wat ons daar sien is, daar het ons nou jou dubbele helix, so daar is jou dubbele helix daar, en jou dubbele helix het los gedraai, en toe vorm hy en toe beide stringe, beide stringe, hier sê twee stringe die nou as het in plaat, so hierdie lijnkie hier so gaat hier op een lijnkie gaan gebouw word, hulle is daar een DNS molekule. En hierdie lijnkie wat daar, daar die lijnkie wat daar afgebreek het, hy dien ook as het in plaat en langs aan hom gaan daar ook nou komplementeer een stuk so basis opbouw. So maar hierdie dubbele helix draai los swak watersloopwinding spreek, beide stringe dien as het in plaat. Nou sê ons, as jy bijvoorbeeld het hier so tumming adenine, en die tim en daar weet jy adenin moet hier kom. Stem allemaal saam met my daar. So as tim en daar is adenin daar, as tim en daar is adenin daar, as guan en daar is, as sit ons in automatisch daar. Nou, omdat die is identische kopie van homself, maar beteken het, alles wat jy in hierdie kant sien, moet in hierdie kant een replika wees. So as jy hierdie kant het, tim en adenin, adenin as links, tim en as rechts. So dat beteken dat hierdie kant gaan adenin ook langs wees en timmin gaan ook rechts wees. Ons kyk op. Timmin, adenin. Timmin is langs, adenin is rechts. So die tweede paarkie, eerste paarkie, tweede paarkie, hier gaan die saad wees, timmin, adenin. Dan het jy hier so, kwanin, uit nestek so basis, ons het kwanin gehaald, het met sit toesien en deel is. So as dit G en S is, want jy kan sien daar is een C vir sit toesien, G is C, C is links, en dan jou G is rechts, beteken dat by jou derde een gaan het die saalde wees. C is links, en jou G is rechts. So dit is dan basis, hoe hierdie twee beide stringe dien dan as het in plaat, baie belangrik, waarop die vrye DNS nucleotide dan een komplementaire string dan gaan bouw. Maar op die einde van die dag gaan ons twee identische DNS molekule sê dat hy is precies identisch waar hierdie so waar A, G, C, T, C, C, G, A, T is T, A, G, C, C gaan het hier af ook wees T, A, G, C, C en die ander kant gaan het dan ook wees A, T, C, G, G Kijk, so baie belangrik dat jy daarvan moet aandag geef vir al binnen een vraag context in Nou wanneer ons kyk na transcriptie En dit is waar transcriptie en repliceren amper die selde is. En dit is waar ons sê, baie belangrik, by transcriptie sê ons ook die dubbele helix draai los, repliceren dubbele helix draai los. Transcriptie, swak watersopwinding spreek, repliceren swak watersopwinding spreek. Nou kom ons by die verskille. Repliceren, die twee stringe, beide stringe, dien as het in plaat. Waar ons by transcriptie sê, die woord moet jy enig vir my daar onderstreep, een string dien as het in plaat. Recht, so wanneer die swak waters op binnen spreek, het ons twee aparte stringe, en van die twee aparte stringe, gaan slechts een string dien as het in plaat. Onthou, R en S is een enkel string molekule, so slechts een string dien as het in plaat, om boodskapper R en S te vorm. Maar hierdie boodskapper R en S, het benoordig R en S nucleotide, So het ons maak dan gebruik van vrye RNS nucleotide wat ons ook kree in die nucleoplasma en wat belangrijk is, is dat boodskapper RNS is die komplement van DNS. En ek gaan gewoon een paar sekondes hierby stilstaan. So as jy bijvoorbeeld het in DNS, guanin, adenin, timmin, guanin, adenin, timmin, gaat ons op boodskapper RNS as guanin gaan altijd met sipjes in, so het die 
kwa nimbo a is for sepsis maar die a binne in dns en dou in dns is daar geen tim nie so die a gaan dan outomaties met uracil en waar jy byvoorbeeld jou thee gehad het daar is mos nou nie a uh, um, thee binne in rns nie so jou thee gaan dan met jou adenin maar dit is in boodskapper rns en dit is waarskyk ek kyk na encoding en decoding wat jou nou wyser ook met jou moet gedoen het binnen die klas en so dat jy goedkies kan vat vanaf DNS af na boodskapper RNS af vanaf boodskapper RNS af na oordrag RNS so vanaf oordrag RNS af terug na DNS toe en so voorts en so voorts maar wat belangrijk is is dat nadat hierdie dubbele helix um, twee um, identische DNS molekules gevorm word gaan ek die transcriptie eindelijk van transcriptie is baie belangrijk boodskapper RNS baie belangrijk dier gebruik te maak van RNS nucleotide en nucleoplasma en onthou boodskapper RNS as komplementair aan die en is dis baie belangrijk. So die eerste twee sinne lyk amper die saafde, maar vanaf die derde sinne waar ons sê, slechts een string die nas in die plaat met transcriptie, maar by die en is ons beide stringe die nas in die plaat. As ons kyk na translatie, dan sê ons weer by translatie is baie belangrijk. Elke oordrug aan die S bevat een specifieke aminosier. Wat is die aminosier? Ons moet gesê die aminosier is die bouwblokke van aren, van um, van proteïne. Reg, ek dan nou besef dat meneer, dat onderwijs is wat ook nog hierdie tijd van die dag. So hierdie tijd van die dag probeer meneer wat nou nog te focus. So ons sê dat um, aminosier is die bouwblokke van proteïne. Nou by elke aminosier, ach by elke oordrug RNS kry ons een aminosier wat vastgeheg is aan die antikodon. Antikodon 3 stok stok basis in oordrug RNS. Nou ons sê, die antikodon wat ons kry op die oordrug RNS, dat kry ons in die, in die um, cytoplasma. Reg. Nou wanneer die, ek sê so met die regetlijn, die enkelste molekule wat in die vorm is van jou boodskapper RNS, wanneer dit arreveer by jou ribosoom, dan is daar ons nou een klom kodonne, reg. en hierdie kodonne trek dan nou aan die antikodonne. Waar kom die antikodonne vanaf? Die antikodonne kom vanaf die oordrag RNS wat ons, wat ons kry binnen jou cytoplasma in. So, baie belangrik, elke oordrag RNS het een specifieke aminosier, wanneer die antikodon op die oordrag RNS by die kodon op die boodskapper RNS pas, dan sê ons, dan bring hier die oordrag RNS dan daar die aminosier wat ons benodig na die ribosoom toe. Nou is daar klom aminosier langs mekaar, dan sê ons, hier die aminosier word nou vastgebind aan mekaar dier peptide bindings en een klom aminosier saam vastgebind dier die peptide bindings gee dan vir ons a proteïn, proteïn, daar is jou proteïn. So wat sê eindproduk van translatie proteïn? Eindproduk van transcriptie, boodskap per RNS. Eindproduk van DNS repliseren, twee identische DNS wolle. Ja, oké. Okay. So maak seker dat jy dit ken, dit is baie belangrike paragraaf wat ons al altyd kry in die examen context in. Daar is een lekker vraag vir jou, dit is een beskrikkelijke makkelijke vraag, die meneer geef jou net um, 10 sekondes om vanaf vir my die antwoord te geef van 1.1.8. Ek wacht vir die antwoord en dat kom uit november, vraag stel um, um, november 2021, vir die reaas vir vraag stel, so het ons een antwoord. Kijk, kom eens kijken hoe het ons bij optie C uitgekomen wordt gezien. Wat er een van die volgende is correct. S was S. S voor de woordige antikodon. Ons weet, daar gaat die ontra boe. Staan bekend als jou aminosier wat S is. Jou T, baie belangrijk, dat is jou oordrag RNS. Dan sien ons hier so onderkant is daar drie stuk so base. Dat ek amper so stande en dit saam bekend as jou antikodon. Dan hierdie lang enkelstring, wat gekom het van die transcripte van jou saak hier, en hy saam bekend as jou um, boodskapper aan is. So as jy die toets in kom, kyk altyd vir hierdie lang string, hierdie lang string saam bekend as jou um, boodskapper aan is, daar is jou oordrug aan is, daar is oordrug aan is, het um, aminosier daarboe, hierdie klomp aminosier daar word vastgebind aan mekaar, jylle type binding tussen hulle wat bekend sê, dat is een peptide binding, en die aminosier plus die peptide binding saam, W is dan een proteïn. 
W via per tem woorde boodskap per aarde, dit is verkeerd, boodskap per aarde is weet ons, dit is VEDA, T per tem woorde, vir per tem woorde, O R S, T is definitief O R S, en dan sê hulle I per tem woorde, A aminoserie, I per tem woorde, A antikudo. So wat was die antwoord wat die leerders so geef, die vrou Jana? En op sy C is 100% correct. Baie dankie kinders. Kijk, dit is nou die laaste plaag wat ons gaan doen rondom hom. Dan gaan ons ook so kienetje doen. En dan gaan ons so bykie net so bykie de rugvoering sessie het. En dan gaan ons hierdie sessie sê tot sien. So hy is weer veel vraag. Daar is jou TNS molekule. Daar is jou enkelstand boodskap vir arme mense. En vandag kry ons een proteïn. Ons weet DNS, die proces waar ons boodskap per RNS maak, reg. Wat noem ons die proces? O meneer, geef jy gewoon paar seconde, ons moet gewoon vanaf vir my. En meneer, focus net op 2.1 en 2.2. Jy los op 2.3 uit, meneer, sal self op 2.3 doen. Paar jy vanaf gauw, geef vir meneer vir die antwoord op 2.1.1 en 2.1.2, geef jy jou 15 seconde. Kijk, ons antwoord is wat deerkom. Ok, so het is een beetje lang, so kom meneer, geef so myself jylle daar die antwoord. Ok, daar sien ons vanaf die en is al, wat die enkelsling wat boodskap daar is, so wat wordt die proces genoemd? Wat is die antwoord by A, wat X is? Wat is die antwoord, die vrou? Ok, luister, mooi. Waar in die sel vind die aand van die volgende proces in plaas? So waar vind X plaas? X, 100% selkeer in die transcriptie wat daar plaas vind. En Y, waar is ook die enbel voor en wat was die leterse antwoord? Cytoplasma. Ok, cytoplasma of die kon ook al meneer gesê het binnen in die ribosoom. Jy kan een nood dat daarvan maak. Dan, noem een verskil tussen die type stikstofbasis en net stikstofbasis en wat in DNS en RNS aangetreef het, het ons een antwoordje daar gekry. Die antwoord is adenine verbind verbind aan thymine, guanine en cytosine, en dan adenine verbind aan irasiel en guanine en cytosine en RNA. Dat is 100 bestem. Om jou antwoord makkelijker kon gemaakt, kon jy net vir meneer gesê dat DNS bevat thymine, terwyl RNS uraciel bevat. So R is het geen termine en T en S het geen jura sielie. So dit is basis dit. So R is het geen termine en U en R is het geen termine en T en S het geen jura sielie. Ok, nu en beskryf proces X, T en S dat wil jy sê het losse draag om boodskap en R en S te vorm. Die proces waar die boodskap en R en S te vorm wordt staan bekend as transcriptie, baie belangrijk. Hoe vind transcriptie klaar? Dubbele hydrix draai los, swak waterstofwinding, spreek, een swing, die naast die templaat, dat jy al drie punte om boodskap per RNS te vorm. Recht, door gebruik te maak van vrye RNS nucleotide in jou nucleoplasma, nie enige nucleotide, nie RNS nucleotide, dit is baie belangrik. En dan weet ons dan, dat jou DNS as komplementair aan jou boodskap per RNS, so dit is baie belangrik, daar vir jou 6 punte rond die beskrywing van daar die proces wat transcriptie is. Ok, daar is dat vir jou nog een vraag, voorbeeld 3, wat ons op vinnig weer gaan werk. Ok, so voor voorbeeld 3 gaan meneer oorstaan, jy gaan daar vir myself, die heb ek in ons volgende sessie, gaat ons net vinnig hou daarna kyk, maar die net aan die skets te kyk, kan jy so maar plaas sien, daar is jou enkel sins, dit is boodskap per RNS, recht. Daar is hy drie tankies. 
met jou amino sier, boe op, so dit samenkend aans jou um, antikoton, wat ons dan alles saam, samenkend as jou oordrag aan het is, daar is die organeel jou riboswam, en dan vraag ek jou paar interpreterende vraag rondom dit. Ok, maar jy gaan gevinnig met die raad die dier DNS profiele, want dit is vir my baie belangrik dat jy DNS profiele verstaan. Nou, wat sê die definitie van die DNS profiele as die volgende? Wanneer ons praat van DNS profilere, dan moet jy weet, dit is een proces. En as ek praat van die DNS profiele, dan moet jy weet, so bijvoorbeeld wat jy hier so in hierdie skets is, dit is, dit is um, DNS profiele van 1, 2, 3, 4, 5, 6 verskillende mense. Maar die proces waar ons hierdie DNS gekarteer het in die vorm van een stafie kode, dit staan bekend as DNS profilere. So toe ek nog op school was, het ons gepraat van vingerafdrukke, jy praat nie van vingerafdrukke nie, jy praat van een DNS profiel, die proces staan bekend as DNS profilere. Dit is belangrijk dat jy daar aan aandag sien. Kijk, so wat my neer wil hees, geef jou paar sekondes, daar is die meisiekin, daar is die moeder en daar is vier moendike, Een van die manne is die pa. Ek geef jou paar sekondes om af my te werk, wie is die moendelike pa. Kijk, so hoe gaan ons te werke? Jy pak die moederse DNS profiel en jy pak die dochters in. Dan merk jy af, alles wat die meisie kind by haar moeder gekry het, is bijvoorbeeld sy daar die een van haar moeder gekry, en die laaste twee. So dit beteken, hierdie twee wat oorblij, moet sy van haar pa afkry. Nie een van die twee nie, beide die twee wat oorblij. Want in dou, die kind krem is 50% van die moeder en 50% van die pa. So die kind het nou al reeds dit van die moeder gekry, en die laaste twee, DNS tref die kode, so hierdie twee kies dit oor so, As jy het my gevoel dat sê, wat die man sal jy sê, is die pa. Die man wat die pa is, moet beide hierdie twee string het, van die dochter, van die dochter, dat al klaar daar die ander drie van haar maaf gekry. As daar vir ons een antwoord jy in die chat, he? Daar is een antwoord, daar wil sy het sê, man nummer drie. Man nummer drie is 100%, dan kan ek ook nog gevraag het, hoekom sê jy so, want jy gaan sê, baie belangrik, want man nummer drie het die DNS streepjeskode, wat oorblij nadat ons die ander geverbind het aan die moeder, so dit is 100%. Wat jy ook moet weet is dat elke soort lijntje van die streepie kode wat jylle daar sien, wat gekarteer is binnen in jou DNS profiel, dit bestaan uit DNS, het so jou DNS word gekarteer dier die proces van DNS profiel leer. Dan weet ons dat daar is baie gebruike van DNS profiele waarvoor mense dit gebruik in hierdie geval, dit wat gebruik om vaderskap te bepaal. Ons kan ook DNS profiele gebruik om bijvoorbeeld uit te vind, om moordzake op te los, om uit te vind wie het die moord gepleeg en so aan te. Ons kan vermiste persoene kan ons opspoor dier in DNS profiele. Ons kan bijvoorbeeld organismes koppel aan hulle weefsels hier gebruik te maak van om so doen dat die organismes te kan identificeer. En daar is soveel voordele wat DNS profiele inneem. Maar daar is ook soveel dinge wat die mens daar moet kyk hoekom mense teen DNS profilere is. Voorbeelde daarvan is bijvoorbeeld dat mense voel dat jy kan geïnkrimineer word waar daar bijvoorbeeld waar spesimente wat jou DNS profiele bevat bijvoorbeeld geplan word op die toneel omdat wetenskapelik as mens is, kan hulle as menslik, so hulle kan hulle bijvoorbeeld foute maak binnen in die jylle koderingsproces en die jylle profileringsproces binnen in die laboratorium in. Dan weet hulle ook dat die verskillende specimente kan ook moendlik omgeruil word en disikom is het so belangrijk dat daar moet gekyk word na voorsorgmaatreels binnen in die laboratorium om seker te maak dat die DNS profiele dat DNS profilere ek hier raad plaas van. En wat kan ons daar doen? Dra handskoene, so dat jy nie noodwend, so dat jy nie jou vinger afdruk en jou hare bijvoorbeeld op die toneel plant nie. So jy met my daar, dra maak bijvoorbeeld gebruik van skoon apparatus, om seker te maak dat die DNS nie gecontamineer kan word nie. En dan ook baie belangrik is, as ek al weer eens geseer het, merk die specimente duidelik, om seker te maak dat die specimente nie om 
gereel kan word. Dus dit was een lekker vraag rond om DNS profiele. So as ek vraag, wat die techniek, wat die proces DNS profileering, wat noem ons een van dit, een van dit samen kent as een DNS profiel. Kijk, daar is nog een ene kie, dit was ek op een interessante vraag hier een paar jaar gelede, en in ieder geval sê ons daar is twee ouwers, Zienke en Ayanda, dan is daar drie kinders, hulle sê twee van die kinders as hulle biologische nakloming, kan wel die ander twee aangeneem is. So hoe gaat ons weet hulle is aangeneem? Dit is wanneer hulle bijvoorbeeld geen van die DNS in sweepies kode het van Zienke en Ayanda nie. En jy weet nou om te kyk aan ons sommer dat gauw vinnig hou daarna kyk, kan al klaar sien link die weet, al het een jylle paar goed gekry van Zienkwe al, link die weet die anders gekry van haar, van Ayanda al, so link die weet is definitief een van hulle kinders, kom ons kyk goed na Google, ek kan al klaar gaan so sien na Google, Google het baie ander klom goed te wat bijvoorbeeld wat Zienkwe en Ayanda, so ons het al klaar Google is aangeneem, As ons kyk na bandiele, bijvoorbeeld bandiele het dit by Ayanda daar boog gekry, bandiele het dit by Zinkle gekry, daar het by Zinkle gekry, en dan die ander ene kies ons met al klaar bandiele, en dan kyk ons gewoon na lied 2 toe, en ons besef by lied 2, dat die twee kinders wat aangeneem is, die twee biologische nakomelinge van Zinkle en Ayanda is dan Lindiwe en bandiele, en ons allemaal weet hoe ons by dit, ons moet, die streepjeskodes moet ons dan nou aan, afpaar met mekaar en dan moet daar sê van die koppelinge gemaakt word. Nou vraag die geef verduideliking vir jou aanwoord, hoekom ons jou hulle twee speelwogies na met ons moest nou daar die DNA staafie kode van hulle steen oor een met die DNA staafie kode van Zinkra Janda, terwyl die DNA streepie kode van Google en Leeds wen nie oor een steen met die DNA streepie kode van Zinkra en A, Janda nie. So dit is belangrijk daar. Ons laaste minuut van ons sessie en ons gaan dier om haar loop in die 1 minuut in, en omdat jylle so lekker gedink het vir die jylle sessie, gaan my neer vir jylle hierdie aanwoord die scheel. Die natuurlijke vorm van DNS, ons allemaal weet, dit is een dubbele helix, die is type syker wat in ARNS molekule gevind word, dit is Eurasil, die stikselbasis wat slechts in die ARNS molekule gevind word, dit weet ons baie belangrik, dit staan bekend as jou Eurasil, dan is die volgende in die bindings tussen stikselbasis en DNS, Dit weet ons nog, het is jou type bindings en het is jou waterstof bindings, wat jy weet is swak, omdat het ons nou breek gedurende repliseering. En dan baie belangrik, die sel organeel waar aan boodskapper arnest uit die proteïns in die sel heeg, dat is dan bekend as jou ribosoom, een gedeelte van die DNA molekule wat vir een specifieke kenmerk kodeer, dat is jou geen, die bindings wat is in aminosere gevorm word, jou peptiet binding, die sreepie kode patroon wat van DNA gevorm word, dis jou DNS profiel, die stadium in proteinsynthese, waar tydens M, RNS, boodskapper RNS en DNA gevorm word, dit is dan bekend as transcriptie, die proces waar die DNS molekule die DNS afdruk van homself maak, dit is dan bekend as DNS replicering. Graag 12 is dan kreeg dat jylle ingeskakel het van middag, As my hier te vinnig gepraat het, vraag jou hart ek om verschoening, gaan luister weer na die video wat na jylle skole toegestuur gaan word in die volgende paar dag, en ek hoop dat jy die video voorbij van jylle so klein bykie meer gehaald het om so die besete te maak, dat jy so klein bykie meer punte kan skop in die examen om so die video beste te kan bereik. Vanaf my kant af, my jylle het sê, so sê ek vir jylle allemaal verskrikkelijk baie dankie, wees dankbaar en toon dankbaar die teenoor jylle onderwijsers wat 100% ins en achter jylle staan en alles in, en ek weet dat jylle allemaal hierdie jaar super succesvol gaan wees binnen levenswetenskappe. Tot die volgende keer, sê ek vir jylle elke en verskrikkelijk baie dankie. Dankie, Frijana.